வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வி கியூப் குட்டிஸ் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்படி இருக்கிற டேஸ்டான பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி துவரம் பருப்பு ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அது தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து கடலை பருப்பு அது ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பருப்பும் நல்லா வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வந்து ஊறட்டும் இப்போ ஊறினதுக்கப்புறம் தண்ணியை நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடணும் தண்ணி நிறைய இருக்கக்கூடாது நான் இன்றைக்கி வந்து துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டும் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் ஒன்றா போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு காரம் நான் வந்து வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் வரமிளகா நாலு வரமிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் நான் வெங்காயம் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து நீங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறமும் தனியாகவும் சேர்த்தி மாவு கூட சேர்த்தி பிணைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நீங்கள் வந்து வரமிளகா வந்து வரமிளகாய சோம்பு இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் தனியாகவே போடுறதா இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த பருப்பை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் போட்டிருக்கேன் கூட வந்து இப்போ வந்து பெருங்காய பொடி போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்பு சேர்த்து இருக்கிறதுனால பெருங்காய பொடி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன் நான் நீங்கள் பூண்டு இருந்ததுன்னா பூண்டு இஞ்சி இருந்ததுன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இதில் உப்பு சேர்க்கல நான் இப்போ உப்பு சேர்த்துட்றேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா பெரு பெரட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நான் வந்து இதை வந்து உருண்டைகளாக பிடிச்சி தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைக்கணும் உருண்டைகளை பிடிச்சி நான் வந்து ஆவியில் வேக வைக்க போகிறேன் இட்லி பாத்திரத்தில் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் துருவி வச்சுக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டீங்கன்னா போதும் ஆல்ரெடி நம்ம பருப்பு உருண்டை அரைக்கும் போது நம்ம வந்து சோம்பு போட்டிருப்போம் இது குழம்பு கூத்துறதுக்கு அடுத்தது புளி வேணும் நம்மளுக்கு புளி வந்து ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுடுங்க இப்போ வானிலை அடுப்பில் வச்சாச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுருங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு இப்போ பொறிஞ்சு முடிக்கிற போது நம்ம வந்து சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம்
வெங்காயம் நல்லா வதங்கி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்ததுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து தக்காளி இதுவும் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாப்பரில் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் இது கூட நான் வந்து இன்னைக்கு சாம்பார் பொடி தான் சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து தனியாக மிளகாய் தனி மிளகாய் தூள் இருந்ததுன்னா தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியாக தூள் சேர்த்துக்கணும் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வேகிறதுக்கு அண்ணி அது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா வணக்கிக்கணும் தக்காளி நல்லா வணங்கணும் கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இப்போ தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் புளி நம்ம வந்து ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா அதை கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நான் இப்படி வடிச்சுக்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து அதில் வந்து கெட்டியாக இருக்கிற அந்த புளியோட தோல் எல்லாமே வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து நான் வந்து நல்லாவே வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு கொதி வந்துட்டோம் அடுத்தது இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் இது உருண்டைக்கு அரைச்சோம் இல்லைங்களா அதோட தண்ணி வந்து நான் இப்போ சேர்க்குறேன் இது வந்து கொஞ்சம் குழம்பு கெட்டிப்படுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவது அதனால் இது கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வந்து தண்ணி கழுவி கீழே ஊற்றிடாமல் அதில் வந்து அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் டம்ளர் டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு உப்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் நான் இப்போ நல்லா கொதி வருது இந்த கொதி வரும்போது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வேக வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பருப்பு உருண்டைகளை வந்து நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடணும் நம்ம ஆவியில் வேக வச்சுருக்கிறதுனால இது வந்து சீக்கிரமாக உடையாது இப்போ நான் செய்கிற இது வந்து ஒரு பத்தொம்பது பருப்பு உருண்டை வருது இது தாராளமாக வந்து ஒரு ஆறு பேருக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து குவான்டிட்டி வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த இதில் பருப்பு உருண்டைகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் குழம்போட குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேருக்கு சர்வ் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டும் பருப்பு உருண்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்தது தேங்காயும் சோம்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வரவளுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு வந்து நீங்கள் வந்து காலையில் நேரத்துலேயே வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் டிஃபனுக்கோ இல்லை மத்தியானம் லஞ்சுக்கோ வந்து எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் 
ஸ்பெஷலா வந்து இது வந்து சூடான சாதத்தோட போட்டு சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இவ்வளவுதாங்க பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து பரிமாறிடலாம் நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான பருப்பு உருண்டை குழம்பு சாதத்தோட வச்சு நான் பரிமாறியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு செய் சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் குட்டீஸ் சேனல